तो क्या आप दोनों की शादी अपनी मर्जी से हुई है हाँ मिस्टर कपूर और उनकी फैमिली के पास बहुत पैसे हैं लेकिन जब हमने इनसे कहा कि हम कम्युनिटी हॉल में शादी करना चाहते हैं क्योंकि मेरी माँ ऐसा चाहती है तो ये एक मिनट में मान गए और जब हमने इनसे कहा कि हम अपनी हैसियत के हिसाब से शादी करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी मान गए पर हमने तो ये सुना है कि आपने ये शादी इसलिए करी ताकि आपकी बहन की शादी हो सके हमने तो ये भी सुना है कि सूत ने आपकी बहन को अपनाने के लिए ये शर्त रखी थी आपको नहीं लगता मिस्टर कपूर कि ये शादी सिर्फ एक डील थी ऐसा लगता है कि इस शादी में ना ही कोई प्यार है और ना ही इस रिश्ते में कोई प्यार है शादी कोई डील डील नहीं है कि क्या कह रहे हैं आप डील ही तो है और क्या है मैं इस बात का जवाब देती हूँ हमारे पैदा होते ही हम अपने माँ बाप से डील कर लेते हैं कि वो हमें पैदा करे हमारी परवरिश करे हमें बड़ा करे पढ़ाए लिखाए इस डील को परवरिश कहते हैं और थोड़ा बड़ा होने के बाद हम अपने भाई बहनों से डील कर लेते हैं कि हर राखी पर वो हमारी रक्षा करें फिर दोस्तों से फ्रेंडशिप डे पर डील कर लेते हैं कि हंसी खुशी के पल साथ में बिताएंगे सारी मस्तियाँ साथ में करेंगे गोल साथ में खाएंगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक दूसरे को फ़ोन करके बताएंगे हर रिश्ता एक डील पर ही तो बनता है जब आप किसी से मिलती हैं तो आपको लगता है कि आपको उनसे प्यार हुआ है क्यों क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना ये बलून पर लिख देती हैं कि लव लव है और यही बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े दिन बना देती हैं अपना सामान बेचने के लिए और इस मार्केटिंग गिमिक में आकर हम लोग गुलाबी कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देते हैं सब डील ही तो है सौदा ही तो है रियल या डील आप बताइए रिश्तों में कोई सौदा नहीं होता क्या प्यार प्यार क्या है प्यार तो दिल का सबसे बड़ा सौदा है है ना सौदे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं डील ब्रेकअप होने के बाद हम ये सोचते हैं कि ओ सैया जी ने आज मुझे छोड़ दिया है तो या तो मैं नाचूंगी या शराब पीऊंगी और वही सारी एड्स और टीवी कमर्शियल्स को देखकर गाली दूंगी जिसने एक्चुअली एक टाइम पे हमारा दिमाग खराब किया था ये सब डील ही तो है और क्या है और इन सब डील्स को आप लोग ही अंजाम देते हो कि जब आपका दिल टूट जाए तो गाना सुन लो जब गम हो तो शराब पी लो जब एक्स बॉयफ्रेंड की याद आए तो चॉकलेट का सहारा ले लो मिस्टर कपूर ने जो कुछ किया वो डील के लिए नहीं प्यार के लिए किया क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं उनकी बहन की खुशी उनके लिए सब कुछ है इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि उनकी जिंदगी में दोबारा कभी प्यार नहीं आएगा लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए उन्होंने वो भी बदल दिया एक अनजान लड़की के साथ अपना घर बसा लिया मिस्टर कपूर ने जो किया वो प्यार के लिए किया है पोइट्री पढ़ना बड़ी बड़ी बातें करना ये तो फिफ्थ क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं पेपर पर आई लव यू लिखकर वो भी दे देते हैं रट्टा लगाकर कुछ बोलने से प्यार नहीं होता प्यार वो होता है जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे ताकि आप जिससे प्यार करते हो वो कंफर्टेबल हो सके प्यार वो होता है जब आप वो कर दो जो आपने कभी सोचा भी ना हो प्यार वो होता है जब अपने परिवार की खुशी के लिए उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट के लिए आप कुछ भी कर जाओ बिना सोचे बिना समझे तो क्या आप इसे डील कहेंगे ये सब डील है तो फिर वैलेंटाइन और रोज डे वाली जो डील होती है उससे तो काफी बेहतर है है ना इन सब चीजों को डील कहना और उन पर खबर बनाकर बेचना शायद आपको बहुत अच्छा लगता होगा बट मुझे नहीं शायद हम गलत थे कि आपकी वाइफ कोई अबला नारी या विक्टिम है ये कोई अबला नारी नहीं है ये जानती है कि इन्हें क्या चाहिए और ऐसी लेडी के साथ कोई भी ताकत जबरदस्ती नहीं कर सकती अगर ये डील है मिस्टर राम कपूर तो आपने खरी कमाई की है थैंक यू देखा मैंने क्या कहा था वृंदा का प्लान कभी फ्लॉप नहीं होता जीनियस हो मैं Guys, प्रिया ने तो अपने राम की बोलती बंद कर दी यार यार हमें तो लगा था राम के आगे किसी की चलती नहीं है लेकिन प्रिया तो बाजी ले गई और ना मुझे पहले से ही पता था प्रिया राम के लिए बहुत परफेक्ट है चलो यार सब सही हो गया लेकिन ये गैम्बल गलत भी हो सकता था ये कोई ज्यादा हो गया क्या हाँ पर काफी सही हुआ
हाँ कुछ ऑर्डर करते हैं सुनना भी कहीं जाना है मैं केक भेजवाता हूँ तुझे भूख लगी हाँ मुझे चॉकलेट बाय तुम्हें कौन सा पसंद नहीं है मुखे नहीं मैं जानता नहीं हूँ ना ऐसे फ्यूचर के लिए नहीं चाहिए ठीक था निकले चले यहाँ से कोई लेगा ये प्लीज लेट्स गो सारा तू तेल नहीं लगाती एकदम पतले हो गए तेरे बाद तो फिर आप किसके लिए मम्मा अरे मम्मा ये देखो यार राम और प्रिया के इंटरव्यू के बाद वो दोनों सुपर हिट जोड़ी बन गए आपको पता है सारे सोशल मीडिया पे उन्हीं की बातें हो रही है लोगों ने उनके नाम का एक हैशटैग बनाया है राया क्या अरे राम का रा और प्रिया का या राया जैसे विराट और अनुष्का का विरुष्का विरुष्का हाँ ब्रैड और एंजलीना का ब्रांजलीना ये कौन है रहने तो सैफ और करीना का आप सैफीना सैफीना हाँ अरे मामा ये जो सेलेब्रिटी जोड़े होते हैं ना उनके नाम को जोड़ के एक अलग सा हैशटैग बना देते हैं लोग अरे हमारे राम और प्रिया भी सेलेब्रिटी बन गए हैं राया एक मिनट ये देखो ये देखो राम तो हीरो है अगर किसी लड़की को लड़का मिले तो राम जैसा मिले ये क्या कह रहे हैं मैं तो हमेशा से ही जानती थी राम जैसा कोई है ही नहीं आप बिल्कुल सही कहती है मम्मा एक मिनट एक मिनट ये देखो प्रिया के लिए क्या लिखा है आज की औरत है कल की किसी अबला नारी की तरह नहीं कि छुपके कोने में खड़े होके सहन कर ले अरे शेरनी है प्रिया शेरनी प्रिया इज एन एंग्री वुमन अपने टाइम की अमिताभ बच्चन है वो सच में बहुत खुश हूँ कि सारे लोग राम और प्रिया को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ना? सारा, हम्म, तुझे पता है? उस राखी ने क्या कहा था? क्या? उसने कहा था कि राम और प्रिया की शादी खारज हो गई है, और उन दोनों ने किसी कागज पर साइन कर दिया है। मेरा क्या मन हो रहा है कि इस इंटरव्यू के बाद जो लोग जो कमेंट्स दे रहे आज आपके अंदर वो बदला लेने वाली औरत कहाँ से आ गए? मतलब ये रूप मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, but कहाँ से आ गए? अरे पकड़, हम्म मैं तो क्या बदला लूँगी? सारा, सारा तुझे क्या लगता है? राम और प्रिया की जोड़ी बनी रहेगी? मैं क्या बताऊँ? मैं तो इतने दिनों से इसी उम्मीद पर बैठी हुई हूँ कि उन दोनों की जोड� लेकिन आज इस इंटरव्यू के बाद मेरी उम्मीद जग गई है कि ये दोनों सच में साथ में रहने वाले हैं और इनकी जोड़ी कामयाब होगी। आप गलत नहीं हैं मामा। In fact आप बिल्कुल सही हैं। मैंने भी देखा है। प्रिया और राम चाहे कुछ भी अपने मुंह से ना बोले, लेकिन उनके अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। Especially when he came to the picture of Neeraj. When Neeraj has said something bad to Priya, or has shown him down, then Ram is standing for Priya. At the wedding time? No, it's not only at the wedding time. You know, when Ram knew that Neeraj has been out of the footage, Ram was so angry. He was so angry that he was ready to take his job. Now think, why? 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 क्यों राम इतना गुस्सा हो जाएंगे नीरज पे? राम को प्रिया की कितनी परवाह है? You know to be very honest, मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी राम और प्रिया के रिश्ते को लेकर। लेकिन फिर मुझे जब प्रिंदा ने बताया कि नीरज का नाम सुनते राम को इतना गुस्सा आता है, क्यों? सोचने वाली बात है ना माँ? In fact नीरज ने तो सच्चाई स तो फिर राम इतना गुस्सा क्यों हो गए? अरे इतना गुस्सा हो कि उसकी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए? इससे ये पता चलता है कि राम को प्रिया की कितनी परवाह है। नीरज राम की सोई हुई फीलिंग्स जगा रहा है। ये तो अच्छी बात है। यूज़ कर रहे हैं मुझे? मुझसे गुस्सा होकर प्रिया पे प्यार जता रहा है। मैं भी दिखा दूँ उन लोगों के साथ क्या होता है जो मुझे यूज़ करते हैं। नए जमाई के आते ही पुराने जमाई को भूल गए। कोई प्रिया को प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि वो किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। जो लड़की मेरी नहीं हुई उसको मुझसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। मैं दिखाऊँगा प्रिया को 
युवराम क्या किसी भी लड़की के लायक नहीं है आप कहां पर हो हम यही बाहर वेट कर रहे हैं आ जाइए वो पेट्रोल सेव करते ना मैम गाड़ी लाया हुआ आई आई ड्राइव यू आपने दो ग्लास शैंपेन पिए आप गाड़ी नहीं चला सकती शैंपेन शराब नहीं होती ना मतलब लिमिट में पिए मैं गाड़ी चला सकता जी नहीं मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और आप गाड़ी नहीं चला सकते मैं आपको चलाने नहीं दूंगी तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो मैं कहा लड़ाई कर रही हूँ मैं तो बस अपने ऑटो वाले भैया को बुला रही हूँ और अगर आपको गाड़ी चलाने का इतना शौक है तो कॉफी पीजे शराब मत पीजे मैंने कहा ना मैंने परमिशिबल लिमिट में पी है अच्छा एक, एक, एक काम करते हैं मेरा ड्राइवर ना पास ही में तुम गोरेगा से ऑटो सर को बुलाओगे वो सही नहीं रहेगा लेकिन क्यूँ वो तो घर चला गया होगा ना तो उसे वापस क्यों बुला रहे हैं उसका परिवार है उसकी शाम क्यों खराब कर रहे हैं आप एक सेकंड तुम हमेशा मुझे विलन कैसे बना देती हो यार मैं क्यों किसी और की शामें खराब करूंगा मतलब मैं बुला रहा हूँ ना हमारी सुविधा के लिए पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आप मुझे क्यों बोल रहे और वैसे भी अगर आपका गाड़ी चलाने का मन होता है ना तो आप शराब मत पीजे अपनी गलतियों का बोझ मुझ पर मत डालिए क्या तुम फिर से मुझे विलन बना रही हो यार ये आप तो बस हीरो बनना चाहते हैं जो आप सबके सामने बन भी गए थे है ना एक सेकंड मैं मैं नहीं बनना चाहता तुमने सबके सामने कहा था कि मैं हीरो हूँ तुम्हें ऐसा शायद लगता होगा पर ऐसा कोई नहीं है नहीं अगर तुम्हें लगता है कि मैं विलन हूँ तो ठीक है मुझे मुझे झुका एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है सुख है वो तो सिर्फ मुझे पता है ना आप कितने हीरो और कितने विलन है लेकिन जब सब तालियां बजा रहे थे आपको बड़ा अच्छा लगा था अब पलटिएगा मत तुम 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 भी काफी बन रही हो हाँ तुम भी कोई बड़ी हीरोइन हो हाँ बड़ी हीरोइन हो तुम क्यों मैं क्यों मैं क्यों मतलब देखा तुमने वहाँ सबके सामने क्या किया तुमने बेसिकली मेरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि मुझे मुझे दिखा सको नीचा हाँ तुमने कहा कि मैं मैं तुम गीजा जलाती हूँ जबकि जलाता मैं हूँ अब इस बात से पलटना मत होके क्योंकि हाँ मैं क्या करती वहाँ उसने सब कुछ सुन लिया था तो मुझे जो सबसे पहले दिमाग में आया मैंने वो बोल दिया सबसे पहले तो तुम्हें सबसे पहले मेरे बारे में बुरा ही सोचता है कभी ऐसा नहीं सोचता कि मिस्टर कपूर आप तो कितने अच्छे हैं आप तो हीरो लगता है मतलब इस बात को तो मानती नहीं तुम्हें हमेशा मेरे बारे में बुराई बुराई नजर आती अरे आपको ना सिर्फ लड़ाई करना अच्छा लगता है और ये सब आपके हीरो पंती का ही नतीजा है और आप सबके सामने वहाँ क्या बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें कि मैं आपको ताने कसती हूँ हाँ तो कस, कसती हो ना तुम हमेशा ताने कसती उसने झूठ क्या कहा और तुम देखिए तुमने कैसे बात मैडम एक्सक्यूज मी हेलो तुम सुनिए आपने अरे तुम देखिए सबको लग रहा है यार देखो स्माइल दे रहे ठीक है मैं आपसे बात ही नहीं करती हूँ ओके हो अब बात ही नहीं करनी ठीक है मुझे क्या फर्क पड़ता है मतलब बना दो विलन बात मत करो मत करो बात मैं भी मैं भी नहीं करूंगा बात मुझे ना बात करने का कोई शौक नहीं है प्लीज धमकी वमकी मत दो पर मैं कहा धमकी दे रही हूँ आपको और वैसे भी अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट हारती हूँ ना तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ आपकी तरह नहीं की जाके माँ को फोन किया वहाँ पे आ गई तो एक सेकेंड मैंने माँ को फोन नहीं किया ना उन्होंने मुझे किया और बात ये नहीं है कि किसने किसको फोन किया एक सेकेंड वो मेरी माँ वो मुझसे प्यार करती उन्हें लगा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है तो उन्होंने मेरा सुरक्षा कवच बनकर मेरे सामने आ गई वीडियो कॉल के थ्रू ओके प्यार करते प्यार तो वो लाह चलते पपी से भी करती हैं तो प्लीज ज्यादा सीरियसली मत लीजिए एक सेकंड तुमने मुझे राह चलता पपी कहा राह चलता रोड साइड हाँ तो राह चलते पपी में क्या प्रॉब्लम है कितना क्यूट होता है उसकी आंखें कितनी प्यारी होती है मैं मैं कंफ्यूज हो गया मुझे मुझे बता दीजिए मैडम मैं अब मैं क्यों क्यों या मेरी आंखें प्यारी मुझे समझ नहीं मैं कुत्ते की बात कर रही हूँ मुझे कुत्ता कह रही हो आप खुद पर क्यों ले रहे हैं मुझे वो सुन बात सुन रहे लोग मेरे हो प्लीज जा तुम इनफ मुझे रखनी जा चुकी है ना उसको � विलेन बना दिया मुझे हाँ। बताओ ना यार तुम प्लीज इसी इसकी साइड मत देना क्योंकि तुम औरत हो वो औरत है दोनों एक दूसरे मिलकर ना मेरी मेरी साइड लो तुम बताओ ओके हाँ बताओ बोलू मैं सच तुम मल्टी मिलेनियर इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो और तुम बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाती हो लेकिन यहाँ पर तुम दोनों फिफ्थ चैनल के बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो सॉरी वो जोर से बोलते हैं सड़क चल रहा है ये सब शादी खारिज करनी है हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं हम दोनों की बनती नहीं है अपने आप को देखा था इंटरव्यू में कोई भी कह सकता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बनो इनफैक्ट भगवान ने अपने हाथों से तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया किस तरह तुम एक दूसरे का साथ दे रहे थे यार एक दूसरे की ईगो अपनी ईगो दूर रख के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे इन एवरीथिंग यू गाइज लाइक टूगेदर सबको दिखता है इनफैक्ट वर्ल्ड में किसी भी कोर्ट में जाके ये फुटेज दिखा देंगे ना तो वो तुम्हारी शादी खारिज होने से मना कर देंगे क्योंकि उनको वो ही दिखेगा जो मुझे दिखता है लेकिन तुम दोनों को वो क्यों नहीं दिखता है नहीं दिखता है ना समझ आ रही है और समझाऊ नहीं नहीं बस तुमको समझाऊ हद है यार वो ऑटो वाले भैया आ गए हैं
आप चाहे तो गाड़ी में जा सकते हैं गाड़ी में जा सकते हैं मैं ड्राइवर को फोन नहीं किया क्योंकि तुम तुम सही कह रही हो उसकी भी फैमिली लाइफ है क्यों उसे क्यों डिस्टर्ब करे तो उसको टाटा बाय बाय ऑटो गुड सोच लीजिए झटके लगेंगे हाँ हाँ कोई नहीं वो चलेगा वो बाम है मेरे पास चले हाँ हाँ आदि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा इसीलिए मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ आंटी वो जो पेपर्स लीक हुए थे उस बारे में प्रिया ने वो पेपर्स साइन कर दिए थे आदि और राम भी उन पेपर्स पर साइन करने ही वाला था अगर ब्रिंदा ने उस पर विस्की ना गिराए होती तो आंटी हम रियली सॉरी उसे एक्चुअली क्या हो गया था उसने दिन भर कुछ खाया नहीं था और थोड़ी शराब ज्यादा हो गई थी शी लॉस कंट्रोल हम हम रियली सॉरी फॉर तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो आदि मैं तो सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूं पेपर्स मेरे हाथों से ब्रिंदा के हाथों में गए ब्रिंदा के हाथों से तुम्हारे हाथों में तो फिर तुम्हारे हाथों से पेपर्स उन रिपोर्टर्स के हाथों तक कैसे गए आदि आंटी मैंने न्यूज रूम में जाके पूछा कि ये सब क्या चल रहा है लेकिन फिर उन्होंने हमसे कहा कि अपने सोर्सेस को वो रिवील नहीं करते कॉमन सेंस आदि वो लोग तो यही कहेंगे आदि मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हूँ पेपर्स तुम्हारे पास थे तुम्हारे हाथों से पेपर्स आगे किसी और के हाथों तक कैसे पहुंचे That's all. Auntie, मैं आपसे सच्ची कह रहा हूँ मुझे सच्ची नहीं पता ये कैसे हुआ मतलब अरे नहीं नहीं आदि मैं तुम्हें ब्लेम थोड़ी ना कर रही हूँ आदि मैं सिर्फ यही पूछ रही हूँ ना आदि तुम तो मेरे राम के लक्ष्मण हो हमारे परिवार को तुम कभी धोखा नहीं दे सकते और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि राम को खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है वो तुम कभी नहीं तोड़ोगे आदि लेकिन वृंदा उसका नेचर थोड़ा अलग है है ना राम के इतने करीब है उस पर अपना हक जताती है तो शायद वृंदा ने ये पेपर्स लीक किए हो नहीं नहीं आंटी वृंदा ऐसा कर ही नहीं सकती लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उसे नहीं किया है नहीं आंटी अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना एक्चुअली क्या है ना कि क्या है ना कि वृंदा शायद ये समझती है कि राम और प्रिया की जोड़ी बहुत अच्छी है और उन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए शायद वृंदा को ऐसे लगता है कि अगर राम की शादी टूट गई तो वो फिर से तनहा हो जाएगा और शायद वृंदा को लगता है कि राम की माँ यानी कि मैं उसका भला नहीं चाहती चाहती और इसीलिए हमारे फैमिली मैटर्स में दखल देने का उसे बहुत शौक उठा शायद वृंदा ने ये पेपर्स लीक किए होंगे क्यों आदि नहीं आंटी आपको कोई गलत फहमी हुई है वो ऐसा कर ही नहीं सकती मुझे एक बात बताओ आदि कि उसे किसने हक दिया हमारे परिवार को इतने लोगों के सामने बेजत करने का उसे किसने हक दिया हमारे पर्सनल पेपर्स को मीडिया में ऐसे लीक करके हम पर इल्जाम लगाने का टेल मी आदि Tell me. Tell me. What are they? तुम्हारी आंखों से मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे सच्चाई छुपा रहे हो आंटी वृंदा ने कुछ नहीं किया I'm asking you one last time. Tell me, आंटी आंटी ये सब मैंने किया वृंदा ने कुछ नहीं किया आंटी What? तुम झूठ बोल रहे हो आदि Look at me. Look at me. बोल रहा ना तो सब मेरी गलती आने तुमने ये पेपर्स लिखे हैं आदि राम इस बात को जानता है आदि तूने ये पेपर्स लिखे थे आदि मैं तुझसे पूछ रहा हूं तूने लिख किए थे पेपर्स For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos